हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई न्यूज़ विद आई एस में और दोस्तों आज की वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है जो स्टूडेंट्स यू पी डी एल एड यानी कि वी टी सी एडमिशन दो हज़ार बीस के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सो फ्रेंड्स आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता ही होगा उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से फाइनल ईयर के छात्रों के लिए जो परीक्षाएँ हैं उसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई है इसके साथ ही यहाँ पर एक चीज़ आपको और क्लियर कर दें कि पीएनपी की तरफ से ही जानकारी दी जा रही है कि यहां पर जो डीएलएड के एडमिशन है के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो फाइनल ईयर की परीक्षाओं के बाद ही स्टार्ट हो पाएंगे सो फ्रेंड्स क्या है पूरी न्यूज चली जानते हैं यहां पर विस्तार से उससे पहले मैं आपसे एक बार गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी एग्जाम के साथ साथ बी एड एडमिशन और यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित लेटेस्ट न्यूज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा होगा यूनिवर्सिटी के डिसीजन पर तय होगा डीएलएड कॉलेजों में नए सेशन के लिए आवेदन यूनिवर्सिटी के डिसीजन पर क्यों तय होगा चलिए यहां पर जान लेते हैं विस्तार से यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के एग्जाम के निर्णय के बाद शुरू होगी डीएलएड आवेदन की प्रक्रिया जी हाँ दोस्तों आपको एक चीज यहां पर हम क्लियर कर दें जिन स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता है उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है लेकिन जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है उनके लिए मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि जो आपका डीएलएड में एडमिशन होता है वो आपका मेरिट बेस पर होता है दोस्तों वीडियो का बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा कई सारे इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर आपको जानने के लिए मिलने वाली है तो जब डीएलएड में आपका जो एडमिशन है वो मेरिट बेस पर होता है जिस वजह से केवल और केवल वही छात्र डीएलएड में एडमिशन ले पाते हैं जिनका फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है वो आ गया होता है यानी कि जिनका थ्री ईयर डिग्री कोर्स कंप्लीट होता है ठीक है जिनका ग्रेजुएशन कोर्स जो है वो फाइनली कंप्लीट होता है यानी कि फाइनल ईयर का रिजल्ट जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से जब जारी कर दिया जाता है तभी स्टूडेंट्स यू पी डी एल एड इनकी बी टी सी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाते हैं ऐसे में पी एन पी की तरफ से इसी वजह से जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है वो स्टार्ट नहीं की जा रही है क्योंकि अभी तक जो फाइनल ईयर की परीक्षाएँ हैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की वो कम्प्लीट ही नहीं हो पाई हैं यदि इस समय डी एल एड के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट की जाती है तो ऐसे समय में बहुत ही कम आवेदन आएंगे जिस वजह से यहाँ पर पीएनपी को कई सारे घाटे या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं सो फ्रेंड्स चलिए जान लेते हैं यहाँ पर विस्तार से और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिए ताकि अदर स्टूडेंट्स को इस बारे में जानकारी मिल सके सुबह के डी कॉलेज में नए सेशन में एडमिशन में भी कोरोना संकट का असर सीधे तौर पर आ गया है कोविड नाइन्टीन के कारण पहले से लेट चल रही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अब फिर से अटक गई है इसके पीछे बीते दिनों यू की ओर से आया नया निर्देश है जिसमें सभी स्टेट यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया गया था कि वे अपने यहाँ फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं अनिवार्य रूप से कराएं जबकि पहले स्टेट यूनिवर्सिटी की ओर से फाइनल ईयर की परीक्षाओं में भी स्टूडेंट्स को प्रमोट करने की कई स्टेट यूनिवर्सिटी की ओर से घोषणा कर दी गई थी लेकिन यू की ओर से नए गाइडलाइन आने के बाद मामला स्टेट गवर्नमेंट के पाले में चला गया जिसका सीधा असर डी आवेदन प्रक्रिया शुरू करने पर पड़ गया है आप यहाँ पर देख सकते होंगे इसके साथ ही स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल ऑर्डर के आधार पर यदि हम यहां पर बात करें तो फाइनल ईयर की जो परीक्षाएं हैं उन्हें 30 सितंबर तक कंडक्ट करने के लिए बोला गया है यदि 30 सितंबर तक परीक्षाएं आयोजित हो जाती हैं तो ऐसे में भी जो रिजल्ट आने में कम से कम 20 से 25 दिन का समय लग जाता है जी हाँ दोस्तों यहाँ पर जो रिजल्ट होगा वो अक्टूबर के लास्ट वीक में ही आ पाएगा और ऐसे में जब ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट किए जाएंगे डी के लिए तो वो यहाँ पर नवंबर में स्टार्ट हो पाएंगे एक चीज़ और क्लियर करते हैं डीएलएड की जो प्रवेश प्रक्रिया है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी चलती है क्योंकि कई लाख स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं ऐसे में यदि नवंबर में यहाँ पर डीएलएड की प्रवेश प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो वो दिसंबर तक समाप्त हो जाएगी और यदि दिसंबर तक प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होती है तो कब ये डी एल के स्टूडेंट्स की पढ़ाई होगी कब क्लास लगेंगे और कब सारे प्रैक्टिकल्स एग्जाम वगैरह ये सारी चीज़ें कब होंगी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करना पड़ सकती है यदि इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देखें तो डी का जो नया सत्र है वो बिल्कुल शून्य होने की आशंका है जी हाँ दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे अगर यूनिवर्सिटी के डिसीजन के पहले आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है तो बड़ी संख्या में सीटों के खाली रहने की आशंका रहेगी ऐसे में यूनिवर्सिटी के डिसीजन के बाद भी इस पर कोई निर्णय हो सकेगा ये यहाँ पर कहना है अनिल भूषण चतुर्वेदी जी का जो कि सचिव हैं परीक्षा नियमक प्राधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज के
सो so फ्रेंड्स अब आप यहां पर देख सकते होंगे कि जो डी के एडमिशन है वो फाइनल ईयर की परीक्षाओं के कारण अटके हुए हैं जैसे ही फाइनल ईयर की परीक्षाओं पर कोई निर्णय होता है या परीक्षाएं हो जाती हैं रिजल्ट आ जाता है उसके बाद ही जो डी यानी कि बी की एडमिशन प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो पाएगी सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी और दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही इसी तरह से जुड़ी और भी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो